Nous allons aborder maintenant le tout début du module 3. Et la première notion euh, qui fait l'objet de ce module est l'opération d'anodisation, qui est aussi une opération de traitement de surface. Mais à l'inverse des procédés de plaquage, il ne s'agit pas ici de déposer un métal sur un autre métal de base. Donc l'anodisation mise euh, sur l'oxydation naturelle de certains métaux. Par exemple, l'aluminium se recouvre naturellement d'une couche d'oxyde d'aluminium, en l'occurrence l'alumine, dont la formule chimique est présentée ici, deux atomes d'aluminium liés chimiquement avec trois atomes d'oxygène. Cette molécule se forme à chaque fois de manière naturelle sur l'aluminium en contact avec notre atmosphère et s'oxyde avec l'oxygène de l'atmosphère. Donc, euh, il n'existe pas d'aluminium euh, qui n'est ne, pas recouverte de cette couche d'alumine, de cette couche d'oxyde d'aluminium sur, euh, sur notre planète en contact avec notre atmosphère. Et à chaque fois que vous coulez du métal liquide dans un moule, instantanément, lors du refroidissement, cette couche d'oxyde d'aluminium se forme instantanément. Et euh, c'est un bienfait euh, en ce qui concerne l'aluminium et ça permet à nous, les humains, de pouvoir l'utiliser euh, parce que l'aluminium est un métal qui s'oxyde extrêmement facilement. D'où euh, la possibilité pour, pour lui de former cette couche euh, naturelle d'oxyde. Mais euh, la nature a voulu aussi que lorsque cette couche, elle, elle, cette couche elle est formée instantanément, elle est aussi étanche euh, lorsqu'elle atteint une certaine épaisseur, de sorte que les atomes d'aluminium qui se retrouvent en dessous de cette couche-là, qui ne sont pas oxydés, deviennent protégés de l'oxydation subséquente de la pièce. Donc, autrement dit, euh, dans les premières fractions de seconde, l'aluminium s'oxyde en contact avec l'air, mais cette oxydation-là est rapidement arrêtée et stoppée par la formation de la couche naturelle d'aluminium. C'est ce qui va empêcher l'aluminium euh, de s'oxyder constamment en contact avec notre, notre atmosphère et donc permettre son utilisation. Euh, cette opération d'anodisation a été découverte euh, au 19e siècle par, euh, certaines, par une entreprise et développée euh, dans un point de vue industriel par euh, De Saint-Martin en milieu sulfurique. Donc, euh, le milieu sulfurique est euh, un des procédés avec lesquels on arrive à euh, produire une couche d'alumine plus épaisse que ce qu'on obtient naturellement, simplement en contact avec l'oxygène de l'air. Et il existe d'autres procédés, tels que le milieu chromique, où l'opération d'anisation va se faire dans un bain à base d'oxyde de chrome. Il y a aussi le milieu oxalylique, mais le plus utilisé est le milieu sulfurique, développé par les chercheurs qui sont mentionnés vis-à-vis euh, -vis chacun des procédés. Donc, l'anodisation, euh, en résumé, ce que ça fait, c'est que euh, ça oxyde, ça permet la formation de la couche passive d'oxyde du métal, mais beaucoup plus efficace que ce que l'atmosphère naturelle est capable de le faire. Donc, on obtient souvent des couches, des couches plus épaisses, plus compactes, donc avec des meilleures propriétés, de, par exemple, de résistance à la corrosion, de résistance à l'usure. Comment procède-t-on à l'analysation exactement? Bien, commencer par dire que c'est un procédé électrochimique. Euh, le même type de procédé euh, et le même type de montage que l'on a utilisé précédemment, pour euh, le laboratoire et les notions de plaquage. Cette fois-ci, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, le procédé électrochimique ne permet pas euh, la déposition de métal, permet plutôt d'augmenter artificiellement la couche naturelle euh, et transparente d'oxyde que l'on retrouve sur certains métaux. Beaucoup de métaux euh, forment une couche naturelle d'oxyde en contact avec l'air de notre atmosphère. Et pas seulement l'aluminium qui est capable de former une couche passive d'oxyde, le magnésium, le cuivre, le titane surtout. Euh, ce sont des métaux que l'on utilise très souvent dans beaucoup de secteurs comme pièces structurelles qui forment en contact avec l'oxygène de l'air une couche euh, relativement, de manière générale, assez opaque. Pas toujours transparent, mais euh, qui... Euh, offre au métal, généralement, une résistance à la corrosion supérieure. 
Donc, c'est paradoxal, parce que dans le cas du titane, le titane est le meilleur exemple. Le titane est un métal qui s'oxyde extrêmement facilement. Euh, par contre, ça lui permet de former une couche d'oxyde avec l'oxygène de l'air euh, très euh, opaque et euh, très stable. C'est ce qui va donner la très forte résistance à la corrosion du titane dans beaucoup de milieux très corrosifs. Même le chlore euh, gazeux, la plupart des acides forts et des bases fortes. L'oxyde de titane est extrêmement stable du fait que justement le titane est très facile à oxyder. Donc, qui dit oxydabilité, dit souvent, pour les métaux, forte résistance à la corrosion. Et oui, euh, ça paraît très bizarre de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Dans le cas de l'aluminium, la couche d'oxyde, euh, par anodisation, peut atteindre 30, même voire même jusqu'à 40 microns d'épaisseur. Euh, la couche naturelle est autour de 1 micron. À quel, métal, à quel métaux s'adressent les opérations d'anodisation pour... Pour quels métaux euh, on est intéressé, il y a avantage, il y a un intérêt euh, à, à procéder à l'anodisation. Ben, disons que le zinc, c'est assez rare, mais il y a des pièces en zinc qui peuvent être soumises à l'anodisation, parce que le zinc aussi a tendance à former une certaine barrière, une couche naturelle d'oxyde, le zinc étant un métal qui s'oxyde assez facilement, et on est capable, dans certaines conditions, de former une barrière d'oxyde de zinc à la surface. Donc, ça donne une certaine résistance à la corrosion au zinc. Euh, il y a aussi le magnésium qui s'anodise régulièrement en industrie euh, pour former une couche d'oxyde de magnésium à la surface pour l'augmentation de la résistance à la corrosion, pour la décoration ou même pour servir de, de préparation de surface pour euh, aider à l'adhérence de, des peintures. Le beryllium, qui est assez, est assez rare, les pièces en beryllium, mais eux aussi peuvent euh, être sujets à l'anodisation dans certaines euh, situations. Euh, notamment, on va le faire pour surtout la résistance mécanique, euh, en empêchant une corrosion de surface qui va peu amener à des ruptures prématurées de pièces en beryllium, mais c'est assez rare. Euh, L'aluminium, c'est le plus commun et de loin. C'est le métal pour lequel on procède le plus souvent à l'anodisation en industrie. Et euh, il y a trois raisons essentielles pour lesquelles on est intéressé à faire l'analysation de l'aluminium. La première, c'est pour la résistance à la corrosion, bien entendu. La couche d'alumine étant beaucoup plus épaisse et compacte par, à, après euh, une opération d'anodisation, on obtient généralement une meilleure résistance à la corrosion, d'autant plus que l'alumine est une molécule relativement stable, donc elle peut être capable de donner une certaine résistance dans des milieux un peu plus acides, un peu plus basiques. Euh, ou en milieu euh, chloré aussi. Euh, ça permet aussi d'augmenter la résistance mécanique parce que euh, ça, c'est de manière indirecte. Euh, parce que l'alumine, c'est une molécule très, très dure, très résistante à l'usure. Donc, si la couche elle est plus épaisse, la pièce d'aluminium analysée offre une meilleure résistance à l'usure et à l'abrasion. De sorte que ça va permettre d'augmenter la résistance dite à la fatigue de la pièce d'aluminium. Euh, les pièces en métal peuvent se rompre, même pour des charges inférieures à leur résistance, euh, à partir d'amorces à la surface, des amorces de fissures, des imperfections. Donc, euh, la présence d'une couche anodisée euh, d'alumine, c'est aluminium, renforçant la surface de la pièce, lui donnant une meilleure résistance à l'usure, on diminue les chances qu'il y ait des rayures ou des imperfections de surface qui peuvent servir d'amorce de rupture prématurée des pièces. Donc, en ce sens, oui, euh, l'anodisation permet une augmentation de la résistance mécanique des pièces d'aluminium. Et finalement, disons que dans certains cas, l'unique but de l'anodisation, c'est euh, pour donner, euh, pour, dans un point de vue esthétique. Parce que dans les, dans les séquences d'opération, on a l'occasion euh, de donner une couleur à la couche d'aluminium de façon à rendre les pièces plus attrayantes, plus intéressantes à acheter pour le consommateur. Euh, par exemple, les raquettes euh, pour aller euh, faire des marches euh, dans la forêt l'hiver sont euh, peuvent, euh, il y en a de toutes sortes de couleurs différentes. Donc, ce n'est pas une peinture. Dans ce cas-ci, les raquettes sont faites en aluminium extrudé et c'est bel et bien des pièces qui ont été anodisées. Donc, et pendant le processus, on en a profité pour mettre un colorant et euh, la couche d'alumine étant naturellement transparente, 
si la couche d'alumine contient un colorant, ben, la couche d'alumine va prendre la couleur du colorant. Dans cette diapo, euh, vous avez toute la liste des raisons pour lesquelles on peut être intéressé à augmenter la couche passive des métaux, donc à procéder à l'anodisation, donc résistance à corrosion, euh, la, la dureté, la résistance à l'abrasion, on l'a déjà mentionné. Euh, ça permet aussi, dans certains cas, de diminuer le coefficient de frottement sur certaines pièces. Le plaquage au chrome sur les aciers ont aussi généralement ce rôle-là, mais on peut le faire aussi avec des couches passives analysées sur certains autres métaux. Euh, ça permet aussi de donner, dans certains cas, une meilleure isolation thermique, une meilleure isolation électrique, parce que l'alumine étant un oxyde, une molécule, conduit mal le courant. Il est un isolant électrique et il est aussi un isolant thermique. Euh, L'apparence, je l'ai déjà mentionné, on peut aller donner des couleurs différentes à la couche de l'alumine de manière à rendre les pièces plus attrayantes. Et finalement, euh, non négligeable aussi, l'anodisation dans certains métaux peut euh, permettre une meilleure adhérence euh, pour des revêtements organiques ou euh, des peintures ou même du plaquage galvanique dans certains cas. L'épaisseur de la couche d'alumine euh, va d'autant être plus épaisse que euh, le niveau de protection euh, du métal euh, va être grand. Euh, le choix de l'épaisseur est fonction de l'usage auquel est destinée euh, la pièce. Par exemple, une épaisseur de 15 microns euh, va plutôt être utilisée pour la protection euh, du métal à l'usage extérieur, c'est-à-dire aux, aux intempéries normaux la pluie, euh, les, les, dans des conditions pas euh, si sévères. Euh, 20 microns, donc un peu plus épais, euh, va permettre au métal d'être un peu mieux protégé, par exemple dans les conditions marines ou urbaines, là où, par exemple, le niveau de sel ou de soufre est un peu plus grand. Euh, à l'inverse, euh, si cette pièce-là est utilisée plus à l'intérieur, moins exposée aux intempéries, les épaisseurs de 5 microns peuvent s'avérer suffisantes. Donc, plus on va euh, créer une, une couche d'alumine épaisse, euh, plus la pièce va être protégée. Euh, donc, par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le niveau de les coûts associés à l'anodisation vont donc être bien entendu fonction de l'épaisseur atteinte, de sorte qu'on n'aura pas intérêt à chaque fois à aller chercher le maximum d'épaisseur à chaque fois qu'on fait de l'anodisation, peu importe l'application auquel est destinée la pièce. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, dans le cas de l'aluminium, l'anodisation de l'aluminium, il existe essentiellement trois types de procédés électrolytiques ou électrochimiques avec lesquels on arrive à épaissir de manière artificielle la couche d'alumine, donc à effectuer l'anodisation. Euh, ces procédés-là se distinguent de par euh, la chimie de l'électrolyte utilisée dans le bain électrochimique. Donc, euh, on peut faire l'anisation en milieu chromique, oxyde de chrome, en milieu sulfurique, hein, donc en, avec euh, mélange d'acide sulfurique et d'eau comme base d'électrolyte, ou avec euh, mélange d'acide phosphorique et d'eau comme électrolyte. Donc, ce sont les trois variantes, euh, mais nous allons beaucoup plus nous concentrer dans ce cours-ci euh, au procédé en milieu sulfurique, polonium, parce que c'est euh, ce procédé-là qui est le plus utilisé et c'est aussi avec ce milieu-là qu'on euh, va effectuer les essais en laboratoire dans le cours. J'ai déjà mentionné à quelques reprises dans le module 2, euh, lorsqu'on abordait les procédés de plaquage, que la réussite du succès euh, des, euh, du plaquage euh, en électrochimie reposait sur, euh, au départ, la préparation de surface des pièces à traiter. Donc, on avait vu que pour permettre une bonne adhérence, entre autres, du métal déposé, euh, et on, il fallait s'assurer qu'il n'y ait aucun obstacle euh, entre le métal de base, entre les atomes du métal de base et les atomes du métal déposé pour assurer une bonne adhérence le succès des opérations. Ce principe-là est aussi vrai dans les opérations d'anodisation. Donc, il est primordial pour bien réussir les opérations que la pièce subisse une préparation euh, 
donc une surface qui est chimiquement propre d'oxyde, euh, de graisse ou de toutes sortes de saletés ou d'obstacles qui pourraient empêcher euh, la couche euh, d'oxyde euh, à se bâtir normalement. Euh, la méthode de nettoyage est, cho est choisie selon le type de saleté et de contaminant à enlever. Nous allons voir dans les diapos euh, suivantes quelles sont les étapes et comment on procède exactement pour assurer une bonne préparation de surface de la pièce en aluminium avant de procéder à l'anodisation en tant que telle. À commencer par vous donner dans l'ordre euh, les différentes étapes euh, qui permettront de préparer la surface de l'aluminium avant l'anodisation. Donc la première étape consiste en un dégraissage, ensuite un polissage, un tamponnage, un décapage chimique et euh, on termine par un brillantage. Nous allons maintenant décrire un peu plus en détail chacune de ces étapes. La première étape à faire au, auprès de la pièce destinée à être anodisée est le dégraissage. Et le dégraissage lui-même se fait en deux étapes. Donc, on va exposer la pièce à de la vapeur d'eau très chaude, souvent mélangée avec un solvant, dans un compartiment fermé. Et ensuite, on va euh, immerger la pièce dans un bain d'attaque alcalin, dans lequel le pH est maintenu entre 9 et 11. <coughs> Donc, euh, de cette façon-là, on va être capable d'enlever de, euh, ce qui est probablement le plus facile à enlever, euh, tout ce qui est graisse, euh, euh, tout ce qui est saleté déjà présent sur la pièce. Euh, de temps en temps, des inhibiteurs peuvent être incorporés pour éviter l'attaque du métal de base, l'aluminium, qui lui-même est facilement oxydable lorsqu'il est exposé à certains milieux permettant le dégraissage. En deuxième étape, euh, vient le temps d'effectuer euh, souvent, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent qu'on va le faire, une étape de polissage de manière à éliminer par abrasion, avec des tapis de polissage ou du papier euh, légèrement abrasif, les irrégularités de surface euh, qui peuvent être présentes sur la pièce, soit qui étaient déjà présentes dans la pièce de base ou soit qu'elles ont été provoquées par l'étape précédente. Donc, c'est important d'avoir une surface suffisamment lisse euh, si on veut obtenir une, des bons résultats d'anodisation euh, par la suite. Le tamponnage suit euh, l'opération de polissage précédente. Euh, le, ton, le tamponnage, en réalité, c'est aussi du polissage, mais beaucoup plus fin. Euh, ça sert à réparer les dommages causés par l'étape précédente de polissage. Donc ici, on va utiliser euh, des tapis beaucoup plus doux, donc qui vont permettre de finaliser finalement euh, les étapes de polissage de façon à avoir une surface encore plus brillante, encore plus lisse, avec, on, va, on, va, on va utiliser des meules de coton ou des abrasifs en pâte pour avoir une bonne finition de la pièce. Le décapage. Le décapage est le, le cœur des opérations de préparation. Donc, c'est une étape importante. Ce que fait le décapage, c'est qu'il enlève, il dissout complètement la couche d'alumine naturelle qui se forment constamment euh, sur la pièce. Et en même temps, ça permet de, de dissoudre des contaminants de surface que nous n'avons pas été capables d'enlever suite aux opérations précédentes. Donc, elle consiste à immerger la pièce d'aluminium dans une solution euh, très basique. Généralement, euh, on va ajouter 15% euh, d'hydroxyde de, de sodium avec 10% d'hydroxyde de potassium, donc, on a, euh, donc dans l'eau, on a une solution très alcaline, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'alumine la, se dissout extrêmement bien dans des milieux fortement alcalins. Et pour avoir des bons résultats, euh, il faut assurer un temps d'exposition suffisant et euh, les résultats sont plus efficaces à une température de 60 degrés C. Donc, une exposition de 1 à 3 minutes, généralement, euh, suffisante. Euh, 
Donc, au résultat final, on a une pièce d'aluminium qui est euh, débarrassée de sa couche d'alumine naturelle. Le décapage, en même temps, va avoir d'autres effets sur le métal, euh, en plus de détruire la couche naturelle d'oxyde d'aluminium et de se débarrasser des derniers contaminants qui restent encore sur la pièce. Euh, le décapage va aussi euh, oxyder de manière très superficielle l'aluminium, de manière à produire une légère rugosité de surface. Donc, dans certains cas, ça peut être un avantage si on ne veut pas avoir un fini trop brillant. Disons aussi que le décapage rend la surface éventuelle de l'aluminium moins brillante, ce qui peut être un avantage dans certains cas, parce que plus la pièce d'aluminium est brillante, euh, elle va dans le cas où on désire donner une couleur à la couche euh, d'alumine, euh, les différences de couleur euh, vont être un peu plus évidentes si euh, la couche, euh, si la, la surface de la pièce est d'autant plus brillante. Donc, pour éviter ces différences de couleur-là, c'est un avantage d'avoir une pièce un peu plus mate euh, et euh, obtenue par euh, le procédé de décapage. Et euh, mentionnons aussi que le décapage permet aussi de réduire ou d'éliminer les rayures de surface et autres imperfections euh, qui euh, vont faire en sorte que euh, on va affecter la qualité de la couche analysée à cause des contaminants qui n'auraient pas pu être enlevés euh, suite au décapage, comme on l'a dit précédemment. Je ramène ici les conditions euh, dans lesquelles, euh, généralement, on effectue on, le décapage des pièces d'aluminium avant l'analysation. Euh, le pH euh, du bain euh, utilisé est en haut de 12, donc c'est très alcalin. Et la recette, comme on le dit, c'est un mélange d'hydroxyde de, de sodium et d'hydroxyde de potassium. On opère à des températures autour de 60 degrés, donc on peut... En autant qu'on soit à l'intérieur du 40 ou 82 degrés C, temps d'exposition de 1 à 3 minutes. Cette recette n'est pas euh, absolument à respecter. Elle dépend, on peut la faire varier, la rendre un peu plus sévère. On peut, à l'inverse, diminuer certaines concentrations. Euh, donc, il y a possibilité de euh, moduler la sévérité du décapage en fonction des besoins, en fonction du contexte. Sur cette diapo, euh, vous avez de décrit un peu plus en détail le processus de décapage sur l'aluminium. On voit ici une réaction euh, de l'hydroxyde de sodium sur l'aluminium avec l'eau de la solution aqueuse qui provoque un dégagement gazeux d'hydrogène. Euh, ce, cette formation de gaz va contribuer au décollement euh, des graisses, des matières grasses, des poussières ou autres. Donc, ça va participer au nettoyage de la pièce ou au processus de décapage. Euh, ensuite, ce qui est important de dire aussi, lorsque l'opération de décapage est terminée, la pièce est recouverte d'une solution très euh, alcaline. Il faut euh, donc se dépêcher à retirer la solution alcaline de la pièce d'aluminium. Euh, donc, on va procéder à une rince au départ à l'eau. Et ensuite, on va compléter par une neutralisation à l'acide sulfurique dilué ou concentré. Euh, on peut même utiliser de l'acide nitré. Donc, euh, mais tout dépendant des alliages euh, utilisés, comme par exemple les alliages de la série 2000 d'aluminium qui contiennent beaucoup de cuivre, on doit éviter l'utilisation d'acide nitrique. Et après le décapage des pièces, tout dépendant des alliages, vont ressortir de différentes, sur différentes teintes, sur différents aspects. Ça peut aller de blanc à gris à noir, dépendamment des alliages. Il est important de mentionner aussi que le décapage se fait, peut se faire aussi en conditions acides dans des bains acides. Euh, dans ce cas-là, on va utiliser un mélange d'acide chromique et d'acide sulfurique dans une base d'eau. Donc, euh, à raison de 15 ml d'acide sulfurique dans 85 ml d'eau et 5 ml d'acide chromique, température entre 60 à 70 degrés C, temps d'exposition qui est beaucoup plus long qu'en conditions alcalines, par contre, 20 minutes. Euh, donc, ça aussi, on arrive à des bons résultats euh, de décapage. Notez aussi que cette, euh, ce, ce bain acide-là peut, peut être utilisé en tant qu'un neutralisateur si on décide d'utiliser euh, le bain alcalin pour le décapage, comme on en a euh, parlé à la diapo précédente. Malgré qu'on ait dit qu'on peut utiliser un bain acide, mélange d'acide chromique et d'acide sulfurique, communément appelé le bain sulfochromique, 
comme étape de décapage, il est déconseillé à être utilisé pour les alliages d'aluminium à teneur élevée en silicium. Donc, ce qui va donc être le cas pour beaucoup, beaucoup d'alliages de fonderie d'aluminium qui contiennent beaucoup d'aluminium et aussi des alliages de corroyage de la série 6000 qui contiennent un certain pourcentage en silicium. Euh, le piquage des pièces est dû à un bain trop pauvre en acide sulfurique ou acide chromique. Le piquage, c'est euh, la formation de piqûres, donc de trous dans la pièce, euh, lors de l'étape de décapage suite à une concentration pas assez élevée euh, de, du bain acide dans la solution de décapage. Pour finir avec euh, le décapage en bain acide, euh, si le décapage ne se fait pas, ne se fait pas de façon convenable, euh, on peut déceler des signes, des indices qui fait qu'on euh, n'est pas dans des bonnes conditions. Comme par exemple, un dépôt pulvérulent rouge ou noirâtre euh, qui apparaît dans le bain signifie que le bain est trop chargé en cuivre, par exemple. Ou un bain qui devient vert, c'est qu'il manque d'oxyde de chrome. Un bain qui devient visqueux, euh, est souvent trop riche en alumine ou manque d'eau, euh, ainsi que les bains acides, disons qu'ils vont provoquer par rapport aux bains de décapage alcalin, les bains en décapage acide ont tendance à, à faire des dépôts plus brillants, donc moins morts. 